അത് ഡേറ്റ ചോർച്ചയാണെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസും ഇല്ല ഇന്നലെ സെർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെരി ക്ലിയർലി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡേറ്റ കോവിൻ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന ഡേറ്റ അല്ല ആ ഡേറ്റ ഒരു ഡേറ്റ ബേസ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റ ബേസ് ഒരു ത്രെറ്റ് ആക്ടറിൻ്റെ ഡേറ്റ ബേസ് ആണ് ആ ത്രെറ്റ് ആക്ടർ ആ ഡേറ്റ ബേസിൽ നിന്ന് ഇട്ട ഡേറ്റ എവിടുന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സെർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സെർട്ടൺലി വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നോട്ട് ഫ്രം കോവിൻ അത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നും പറയുന്നു ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ആ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയോളജി ഒരു തരം ഇറ്റ് ഇസ് ബിൽഡ് ഓൺ എ ഹൗസ് ഓഫ് ഹിപ്പോക്രസി ആൻഡ് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് അവർ ബി ബി സിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി വരുമ്പോൾ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ പറ്റി വളരെ ഇമോഷണലി അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൊടുക്കും ഇവിടുത്തെ ജേർണലിസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് സഡൻലി ബിക്കംസ് എ മാർക്സിയൻ കോൺസെപ്റ്റ് അവർ മറക്കുന്നു ആ ഹിപ്പോക്രസി താങ്കളൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യൂ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സെർട്ടൻലി മാർക്സിസം ആൻഡ് സെർട്ടൻലി സി പി എം ഗവൺമെൻറ് ഇൻ കേരള ഇസ് ബിൽഡ് ഓൺ എ എഡിഫിസ് of hypocrisy and lies that twitter was misusing its power as a platform to selectively deamplify when selectively deplatform people both in india and abroad in india it was a direct violation of article 14 and article 19 of our constitution our government has always maintained that any platform whether that be twitter or any other platform in india has to protect every indian citizen's fundamental rights article 14 19 and 21 and has to be in compliance with indian law that is exactly where the government's views are then in 2020 and currently in 2023 so i am deeply disappointed by jack dorsey's attempt at uh, lying about what happened because certainly whatever he has said in yesterday's statement is untrue and is false